，风残忍，坚持吧。雪昭仪泡的茶如此好喝，喝的人心旷神怡。我怎么没觉得有什么不同的？施太后娘娘心中有喜，所以才会觉得雪儿的茶与众不同。和哀家作对的人，迟早都得死。原来你们是在说凤才人呢。那个来自民间的野丫头，居然还敢跟本宫争夺皇后之位，简直就是不自量力！除去了这个心腹大患，这后位以后就逃不出你的掌心了。只怕皇上心中还有另外一个人选吧。梅妃娘娘，雪儿不敢有半点异心。雪儿，本宫是相信你的。本宫只是说，若是你敢，那凤彩人和燕婕妤便是你的前车之鉴。雪儿明白。好了，别吓唬他了。雪儿性格善良，妒贤礼法，哀家是绝对相信你的。你醒醒！公公，公公，凤儿是个冤枉的，凤儿是清白的公公。咱家知道你是冤枉的，咱家也知道谁要害你。凤儿可以死，但凤儿不能这么死。不想被皇上误会。好，那咱家就再帮你一回，让你完成你的所愿。公公，如果你能帮我渡过这次劫难，凤儿日后定当为你效犬马之劳。林凤儿，记住你今天说的话。
声亲口说一句，信不信我？起来吧，凤儿。凤儿，你知道什么叫爱吗？爱就是包容，是相信。我爱你，所以我相信你。所以，所以皇上并没有下旨杀凤儿，是吗？没有。所以皇上是相信凤儿的，是吗？受苦了，对不起，对不起。我想明白了，你不是宁妃，你也不是任何人的替代品，你就是你。林凤儿是我最爱的、最想保护的一个女人。当别人在诽谤你的时候，我也会吃醋，也会不安，也会愤怒。但是，不管是太后、梅妃，还有任何一个人，对你编造的任何一句谎言。都让我明白一个道理：我爱你，我不想失去你。红尘尽处，是谁洒落向往？一杯愁茶。坐向再回答，昨夜的西风萧萧思量，身旁谁为我添一件霓裳？好精致啊，还是绣花的呢。好你个大眼睛，手里拿着我的荷包还敢狡辩！小弟姓李，单字一个风。嫌弃你这酒量，海量。不行啊！你的模样。彷徨，你干嘛？你干嘛？你干嘛？嗯嗯在我心目中的皇上，应该是一个顶天立地的男子汉，知人善任，内政修明，一个人能顶一座城。悠悠的墨香，当年上，悠悠一生遗忘。我用一世繁华换你，换你。我现在答应。从今往后，不会再让任何一个人可以欺负你。好吧。妻子罢工了。明明。明明就已经把那个狐狸精给关起来了，为什么？为什么他还可以去前进宫勾引皇上？肯定是有人帮了他
。没错，一定是刘默那个阉人。除了他，本宫想不到第二个会跟我作对的人。太后驾到！太后小心。点事情，闹得这么天翻地覆的，臣妾参见太后，给姑母请安。就算他逃过一劫，哀家也有的是办法让他防不胜防。看看你现在歇斯底里的样子，如果皇上看见了，你还怎么母仪天下？姑母，我知道错了。算了，这也不能全怪你。主要是刘默这个阉奴，竟然三番两次的坏哀家的好事。如今，皇上官复了他原职，要想扳倒他，就没那么容易了。太后，现在皇上已经放了凤儿，柳公正那边。肯定就有了把柄。你的想法和哀家不谋而合，梅儿，你若有雪昭仪的半点心机，哀家就省心多了。难得现在这个节骨眼上，他还处处替你考虑周全。多谢妹妹指点，不要紧，这都是妹妹应尽的本分。对了，云潭，你赶紧去通知柳公正，让他收拾包袱和细软，告老还乡，永远都不要再回来了。是，站住！你这是放虎归山，这天底下只有死人才不会说出秘密。圣旨到，公正司柳公正接旨。快去禀告皇上！不好了，不好了，柳公正死了！不好了！闭上眼。为什么？闭上嘛。皇上吉祥，奉才人吉祥。刘公正他人呢？小的方才去公正司宣旨，发现柳公正他他躺在血泊里。没你们俩事了，你们俩退下吧。小的告退。又是因为臣妾吗？跟你没关系，别乱想，好吗？你要想啊，至少你又回到了我的身边，对不对？柳公正他作假证诬陷你，就算他现在不死，我也会追究他的。所以，别难过了，啊，开心一下。你刚才说什么？让我闭上眼睛，对不对？来，然后呢？是要亲我是吗？嗯。谢谢你，傻姑娘。怎么回事？怎么回事？怎么回事？我不是喝毒酒，已经死了。
哀家赐你毒酒，只是试探你。念你对哀家一片忠心，这次就饶你不死。但是你要记住两件事：第一，是哀家让你活在这个世上；好极了。第二，不得再违抗哀家的指令，否则求生不得，求死不能。太后娘娘，长庚记住了，以后长庚。绝对不会违抗太后的指令。哼！你只要一心一意听哀家的话，为哀家办事，哀家就会让你在朝中呼风唤雨。好了，你想要的东西，哀家也给你带来了，也算是完璧归赵了。你好自为之吧。宋大人，你这是干什么呀？刘公公，宋长庚前来向你负荆请罪，还望公公不计前嫌。你想通了？上次在杂家的茶室，杂家就看出了你的慧根。你我本来就是皇上的提举人，只要你我合作，这天下就是咱们的。从今往后，宋长庚。只听公公一人调遣。宋大人，快快请起。以后，你我有福同享，有难同当。多谢刘公公。不过，长庚还有一个不情之请，请讲。前几日皇上命我调查玄甲军，还有李富凯将军。不知道，对于这段陈年旧事，公公是否了解？这个丫头枕边风吹的不错呀，皇上这么快就有所行动。宋大人，不知道你查出了什么线索没有？我去了藏经阁，没有查到任何线索，所以皇上现在怀疑是和晋王有关。不仅仅是晋王，就是后宫那个老佛爷，也逃脱不了干系。娘娘，您看一下，这个发髻您还满意吗？不错啊，想不到雪昭仪的手倒是还挺巧的，正合本宫的意。美妃娘娘真漂亮，这个发髻很适合你。本宫真是想不明白，那个凤才人他究竟有什么好的？要样貌没样貌，要学问没学问，要身材没身材的。娘娘，您这样一打扮，凤才人望尘莫及。哼
。那倒是，皇上这次没有追究柳公正的死因，太后娘娘可是特意嘱咐过我，从现在开始，要时刻去找皇上谈心，再加上。有他老人家从中周旋，想必皇上一定会见见疏远那个凤才人的。雪儿，你就跟我一起前往乾清宫，去见见皇上吧。是。林凤儿，你怎么在这里？这是什么？你是不是又想使什么手段来迷惑皇上？还我！还给我！你给我立刻出去！我不！放肆！又想打我是吗？我打你又怎么样？我不会让你住手！干什么？你们都进来干嘛？嗯，梅妃，朕不想再说第二遍。乾清宫不欢迎你，走。皇上，你为什么总是护着他？凤儿，你究竟使用了什么妖媚手段，才把皇上迷成这样？放肆！出去！出去！娘娘，我们还是走吧。好，我们走。没事吧，凤儿？我没事，皇上。你总是这么护着我，梅妃娘娘会更讨厌我的。梅妃她仰仗着有太后这么宠幸的，她这样的放肆。我看来真的要想个理由，先生你为贵妃了，否则她天天都会欺负你的。皇上怎么会呢？我可是会功夫的。那也不行，万一我不在身边呢？我会心疼的。哎娘娘，你小心一点，来坐下。头疼的厉害。娘娘，要不要雪儿去帮你请个太医过来？不用了，这都是本宫以前落下的病根儿。但凡是被人气得厉害了，就会有偏头痛的症状。在里屋的抽屉里头，靠左，有一些药材，是太医专门为本宫准备的。你替我去拿出来，交给外头的宫女，他们自然便会知晓该怎么做。好的，娘娘，您稍等一下。嗯娘娘，是这包药吗？对，就是它。你让宫女煎好了之后，直接给本宫端来便是。嗯，雪儿，你也陪了本宫一天了，怪累的
，早点回去休息吧。好的，娘娘，你也早点休息。果然是醉丁香，看来我没有猜错，害皇后娘娘一直不能生育的人，就是梅妃。皇后娘娘，凤儿在这里为您祈福，希望上苍可以保佑您，尽快找到一户好的人家，平平安安、快快乐乐的活着。再也不要回到宫里。你怎么来了，凤儿？你只想着给皇后娘娘祈福，就没想过要还她一个清白吗？皇后娘娘在天之灵，秉着这股怨气。他能安心的投胎吗？话说的轻巧，但是现在在这个皇宫里面，谁还敢去调查皇后娘娘的案子？我知道谁是真凶，我还能信你吗？凤儿，你待我真诚，我自然也会真诚待你，我不会骗你的。可是你不是已经投靠到太后娘娘和梅妃娘娘那边了吗？我投靠他们的原因你是知道的，凤儿，我曾经做过对不起你的事情，但不管怎么样，我们永远都是最好的姐妹。姐妹？那燕儿呢？燕儿不是你的好姐妹吗？燕儿的事情不要再提了，是我对不起她。凤儿，我今天来是想告诉你，这些天我和梅妃在一起，发现了一个秘密。什么秘密？你还记得上次我们从丁太医那里查到醉丁香的事吗？记得。当时你说是梅妃娘娘干的。没错。现在我可以确认，是梅妃害的皇后娘娘不能生育，所以一直都郁郁寡欢。这株醉丁香，是从梅妃的寝宫里发现的。除了梅妃，没有任何人有理由要害皇后。太可恶了！我一定要告诉皇上，给皇后娘娘讨回公道。正该如此。可是雪儿，我有一点不明白。你已经投靠了太后和梅妃，而且太后已经答应帮你们家平反。你为什么又反过来帮我去对付他们呢？这些都是我应该做的。如果我能够帮你查出真凶，皇上一定会更加宠爱你。日后你要是当了皇后，我也有了靠山，就不用再怕有人陷害我了。再说，雪儿一直都很敬重皇后娘娘的为人，也希望她的沉冤得以昭雪。哦，对了，凤儿，我查出真相这件事情。你一定不要告诉皇上，为什么不能告诉皇上？因为太后的势力很大，我不想跟她闹翻。如果我能一直待在她身边，她在想做对你不利的事情时，我就可以提醒你。谢谢你，我明天就把这些证据交给皇上，给皇后娘娘讨回公道。
，启禀皇上，经微臣查验，这所剩的药渣中含的醉丁香和这株药材绝对同出一源，而且微臣可以断定，盘中的醉丁香和这株药材都出自太医院。凤儿，这药渣是皇后用过的吗？没错。皇上，不但这药渣是皇后娘娘服用的，这配药的手法明显来自丁太医。朕知道了，下去吧。微臣告退。过去娘娘的药，都是丁太医配置的。丁太医死的不明不白。凤儿，那株药是从何而来？皇上，臣妾不想欺骗你，但是也答应过别人不能把它说出来。如果皇上信得过臣妾，便与臣妾一起去趟锦兰宫，真相一定会大白的。锦兰宫，皇上驾到！皇上，臣妾。免礼吧。听说爱妃身染风寒，朕过来看看你。怎么样了，皇上？谢皇上关心，臣妾的病，臣妾的病已经好多了。朕给你抓了一副药，小顺子，来，爱妃。谢皇上，没想到，臣妾的病居然惊扰了圣家。臣妾实在是诚惶诚恐。爱妃，你怎么不拆开看看，里面是什么药呢爱妃可见过此药？不，臣妾不认识这个药。朕告诉你，这药叫醉丁香，爱妃真的没有见过吗？皇上说笑了，臣妾怎么可能知道什么醉丁香呢？不知道，从来没有见过醉丁香是吧？你到底还要装到什么时候？皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，臣妾做错了什么？还请皇上明示。做错了什么？凤儿。皇上，这是什么？你不是说没见过吗？啊！皇上，皇上，你息怒！皇上息怒！臣妾，臣妾是被冤枉的。皇上，臣妾真的是被冤枉的。是他，是他！你这个狐狸精，你还想害本宫？来人，奴才在，把梅妃打入冷宫。听候发落！你们不要过来！不要过来！不要过来！我不走！我不走！皇上！我要见太后！我要见太后！皇上！太后娘娘，你给哀家滚开！
，小的给太后娘娘请安，皇上他已经歇息了，下旨说不让任何人打扰，请太后娘娘不要为难小的，竟敢阻拦哀家。是，奴才只不过是皇上的一个内臣，但奴才知道要听皇上的吩咐办事。如果今晚禁区任何一个人打扰了皇上，那便是小的不忠。太后娘娘如果硬是要闯的话，就杀了小的吧。你走。皇后娘娘，上天有眼，终于抓到害你的人了。皇上已经把梅妃惩治，你终于可以安心了。暴奴。你在追什么呢？他说今天晚上有人要杀你，杀我，而且还是个女的。谁会要杀我呢？谁会杀你？自然是太后。不过你放心，我已经安排暴奴随时随地的跟着你。你不用担心他会妨碍你，他会躲起来，没有人会发现的。公公，又让您费心了。暴奴，谢谢您，永远在我危险的时候第一个出现。辛苦你了。我想见一下梅妃。皇上有旨，任何人不准探视梅妃。这位大哥，你们辛苦了。太后让我将这些银两交给你们，买些酒喝。海王笑纳。这……啊、哦，我只想跟梅妃说几句话，不会耽搁太长时间的。好吧，既然是太后的意思，你就进去吧，别待太久。多谢，雪儿，你是和太后一起来的吗？你是不是来救我的？太后娘娘呢？她怎么没有和你一起来？娘娘，让您受苦了，雪儿和太后。正在想方设法的救您出去，只是您要耐着性子等着，千万别想太多。嗯，雪儿，本宫现在方知道，原来在这宫中，除了太后，还有你对本宫是一心一意的。娘娘，您不要怕，相信过不了多长时间，我们就可以救您出去。太好了。那个贱人，居然能告诉皇上醉丁香的事情。锦兰宫中一定有内奸，等本宫出去，一定要把那个内奸给揪出来。至于凤才人，他就算是被千刀万剐，都难解本宫的心头之恨。娘娘，现在凤才人深受皇上的宠爱。想要正面对付他，还是有点难办的。雪儿，太后一直跟我说你冰雪聪明，我知道，你一定有办法的，对不对？要说办法，也不是没有。我就知道，快，说来听听。我曾听说过一种。巫蛊之术，巫蛊之术，只要做个人偶，在上面写上那个人的姓名和生辰八字，再用血抹在人偶上面，用针刺他，此人便会夜不能寐。
过不了多久，便会一命呜呼。真的吗？千真万确。奴婢早年就中过此种巫术，后来被救了回来。可是。娘娘，这是凤儿的生辰八字。雪儿，你对本宫真好，一切都替本宫考虑周全了。好，本宫今晚就制作人偶，一定要把那个狐狸精置于死。皇上，你为什么要这样对梅儿？为什么？对，都是因为你，林凤儿，都是因为你，一定都是因为你，狐狸精。狐狸精，我今天就插死你！我看你以后怎么害人！我看你以后怎么害人！我让你害人，让你害人，让你害人！我说，林父，你去死吧！母后，来，母后，母后，怎么突然来了？哀家听说梅儿终日茶饭不思，人都消瘦了一圈就是想要见皇上。难道皇上连一丝的怜悯之情都没有吗？母后，并非是儿臣无情，只是他梅妃自作自受而已。常言道，一日夫妻百日恩，梅儿纵有千错万错，但毕竟身为贵妃，也不该落得如此下场。而且，哀家也替皇上考虑，免得后人诟病皇上薄情寡义。皇上，皇上，也罢。既然母后都这样说了，朕就陪你去一趟冷宫吧。如果梅妃她是真心悔改的话，朕就留她一条命。但是，朕要废了她的贵妃之位。臣妾给太后娘娘请安，给皇上请安。平身吧，皇上，臣妾知道错了，皇上您就原谅臣妾吧。臣妾真的知道错了，皇上。你是真心的？是真心的，皇上，臣妾自知罪孽深重。但是，请求皇上，就看在臣妾往日服侍您的份儿上，再给臣妾一次机会吧。起来吧。谢皇上。朕念你平时对母后孝顺，对朕恭敬。这次犯错，朕就不予追究了。可是以后，小顺子，嗯
皇上，这是什么？这，这是。本想对你网开一面，没想到你还是死不悔改。皇上，竟然冷宫还想继续害人。梅妃，其实朕一直都知道，柳公正之事就是你干的，你害得朕当时差点将凤儿处死。朕让你今天也感受一下。来人，此梅妃白绫三尺，立即执行。且慢，母后，你还要护团？梅妃纵然有罪，但罪不至死。罪不至死。梅妃想要皇后之位，给皇后下药，令皇后无法生育，令我大明到今天毫无龙嗣。朕将其打入冷宫，他不仅不思悔改，反而变本加厉，现在却行巫蛊之事。这两件事，哪一件都是满门抄斩的死罪。你还想帮他吗，皇上？梅妃是对不起皇后，可你已经原谅她了。今日这个贴有字条的布偶，不过是她的一时泄恨之物罢了。皇上，不应该以此定罪。昔日，汉武帝因受人蛊惑而致巫蛊之欲，导致骨肉相残，为皇后自缢。为太子死于民间。皇上今日若因巫蛊之事而定梅妃的罪，岂非是想步汉武帝的后尘？皇上，朕心意已决，绝不再改。你。皇上今日若要赐死梅妃，就先赐死哀家。来人，奴才在。太后困倦，请太后回宫歇息。是。大胆！谁今日敢动哀家，哀家就诛他九族。抗朕者，杀无赦。太后娘娘，请。公母，公母，皇上，皇上，皇上。皇上，来，让我看一下。哎，你没哪不舒服，哪受伤的吧？没有啊。那我就放心了。怎么了？这是？刚才梅妃用你的生辰八字预行巫蛊之术，我就担心，过来看一下。皇上就是因为这件事情，所以才急匆匆的过来找我呀。放心吧，凤儿从来不信这些事情。皇上，你看，风儿从小在镖局长大
，所以很少接触这些东西。绣的不好，皇上也要戴哦。是绣的不太怎么样啊？哪有啊？这是龙吗？这分明就是蛇嘛！你见过这样的龙吗？这是是龙。但是这是凤儿第一次给我绣的，我很喜欢。什么事情？皇上赐了梅儿死罪。为什么？这不可能啊！锦绣，随哀家去救梅儿。哀家的梅儿绝不能死。太后娘娘，万万不可！万一你们杀出去，皇上要是以谋反的罪名扣下来，那太后、锦绣还有臣妾都难逃一死。臣妾不怕死，但是不能看着太后毁了一世的英名。哀家不怕，你给哀家让开！太后，臣妾宁愿死，也不能看着您自掘坟墓。反了你了，哀家就第一个先手刃了你。太后，您真的不能出去。如果您再这样一意孤行，臣妾愿意死在您面前，以表忠心。启禀太后娘娘，梅妃娘娘自缢了。我的梅儿，哀家的梅儿啊！王爷。进来，属下参见晋王。这么晚了，来找本王。这宫里可是出了大事啊！王爷果然料事如神，什么都瞒不过你。锦兰宫的那位主子走了。梅妃，就算他当年害皇后，没有子嗣。最多也是住一阵子冷宫，有太后和太平侯撑腰，怎么好端端的就死了？梅妃对凤才人使用了蛊毒，皇上一怒之下就赐了一道白绫。现如今，连他的灵位都进不了太庙了。<笑>这是皇上。再给太后提个醒儿，究竟谁才是皇宫里最厉害的角色？看来，我们的小皇帝真是长大了，再也不容小觑了。不过，梅妃的死，倒是让本王松了一口气。原本想着。
，明日大殿该如何应对太后的请求？现在人没了，太平侯的几位世子，怕是要坐不住了。王爷，那个凤才人可不简单呢、啊。他是刘公公的人，如果有一天，他坐上了皇后。恐怕，放心吧。太后是不会让那个来历不明的女人当上皇后的。王爷，您的意思是，我还要继续的留在太后身边？锦绣，本王知道，这些年是委屈了你。但是，民之从事，常于己成而败之。慎终如始，则无败事。本王真正想要的那件事，是容不得失败的。你明白吗？属下明白。那时候不早了，王爷你就早点休息吧。属下告退。你来了，我们聊聊，我们之间还有什么好聊的吗？凤儿，你别这样，我们还是好姐妹，对吗？你觉得呢？我知道，你还在因为燕儿的事情怪我，可是我不杀了燕儿，她就会杀了我。我只是保护自己，又有什么错呢？雪儿，你知道吗？你现在什么时候说的是真的，什么时候说的是假的，我根本不知道。我说的千真万确。那梅妃的事情，你利用我除掉梅妃，你真的以为我笨到连这个都看不出来吗？我承认，是我挖了个坑，让梅妃跳下去。但我也是为了给皇后娘娘报仇。我们联手除掉她，不是挺好？我从头到尾没有想过要除掉任何一个人。好，雪儿，我只问你一个问题。你能够诚实的回答我吗？什么问题？你可以放弃皇后之位吗？明白了，风儿，我不想骗你，这是我来皇宫所有的希望。就算皇上认定你是皇后，我也不会放弃。无论如何，我真的谢谢你这么坦诚的跟我讲话。你今天叫我过来，无非是想探一下我的口风。你大可放心，就算皇上要封我为皇后，我也不会接受的。我不喜欢这个，我也不想陷入后宫之争。我凤儿这一生只有两个朋友，燕儿已经不在了。虽然我跟你很难再回到过去了，但我也不想失去你。你好自为之。今日在朝堂之上，所有人都反对朕立凤儿为皇后，就连靖王他都要插嘴。后宫的事什么时候轮到他插嘴了？哎
你们俩可是朕最贴心、最信任的人，你们俩给点意见好不好？回皇上，皇后册立之事，臣等不敢有意见。呃，皇上，立后一事，皇上钦点谁，谁便是小人将来的主子。你们俩，算了，立后的事先放一放。但是这绝对不会退步的。玄甲军的案子，你们查的怎么样了？回皇上，是太后,后。你们俩什么时候变得这么有默契了？是不是有什么情况？来，一个个说。长哥，你先说。回皇上，臣已确定，当年有人密告。李富凯将军造反，是皇太后亲自下的圣旨，命顾命大臣进访，率大军前去评判。后宫不得干政，太后垂帘听政的时间已经够久了。玄甲军一事，你们俩一定要替朕一五一十，认认真真查个清楚，明白吗？臣遵旨。为什么偏偏是太后？朕该如何对薛昭仪给个交代？哀家的梅儿，哀家一直视你为己出，可怜我白发人送黑发人，连你的灵位都进不了太庙。哀家现在把你放到慈宁宫，和哀家作伴，看谁还敢阻拦。太后，既然我们已经知道，这一切都是刘公公搞的鬼，不如直接杀了他，一了百了。不行，刘默身边高寿如云，就算你有身手，也未必能一击即中。哀家刚失去了梅儿，绝对不能再让你去冒这个险。再说了，哀家若是想杀了刘默，何须躲躲藏藏？走，我们现在就去司礼间，给他点颜色瞧瞧。小明子，听说最近你跟锦衣卫的宋大人关系走得很近呢。回公公，小的。最近见宋大人经常出入司礼间，于是对他的要求就格外多注意了些。别看他现在投靠了八家，跟杂家的关系不过是契约关系罢了。不过现在皇上在查玄甲军案子的问题，倒是给杂家一个绝佳的好机会。你去告诉宋长庚，藏经阁里边没有他要的东西，晋王家才有他满意的答案。太后娘娘驾到，臣拜见太后娘娘。你这司礼监不错嘛，要茶有茶，要水有水，还有个忠心不二的小太监。小明子在。还不快把咱家私藏的好茶去给太后娘娘拿来？是，不必了，何必舍近求远呢？臣是怕臣的茶太次，怠慢了太后娘娘。哀家都不怕，你怕什么？哼！刘公公，你好大的胆子！竟敢在哀家面前发脾气、摆架子！锦绣，在。刘公公狂妄自大、目中无人，司礼间上梁不正，下梁歪。今天哀家就要替皇上好好教训教训这帮阉党，让他们永远明白，主子永远是主子，内臣永远是内臣。是。皇上。
户部实在筹不出那么多银子，去年年底修缮太庙，年初陕西、河北一带大旱赈灾，上个月各方军中又刚拨了银两，哪里还有余钱呢？黄河不能不修，秋耕不能不种，边疆将士的军饷更加不能延误。刘公公在这个时候提出要修缮宁华宫，臣等实在无能为力。皇上。皇上，这张大人和刘大人都在等着您的旨意。您得先处理公事，再解决这后宫的事儿。哎，皇叔，你是朕的顾命大臣，这些事你处理就得了，啊啊！臣遵旨。哦，对了，皇叔，朕忽然对十二年前的玄甲军有了兴趣。皇叔什么时候有空，跟朕谈谈此事吧。皇上，您，您是怎么知道玄甲军的事儿？怎么知道的不重要，重要的是，是谁有这么大的胆子，冒充父皇的名义？下的这等圣旨！禀太后，已账记一百。刘公公，挨打的滋味如何？你害死挨着的梅儿，挨着岂能轻易的放过你？给我继续打，直到杖毙。是。皇上驾到。锦绣。是。公公。小明子，你们在干什么？皇上，原来是皇上来了。哀家正在替你教育内臣，杖责了几下罢了。母后，刘公公跟小明子都是朕的人，你把他们打成这样，还把不把朕放在眼里了？梅儿是哀家最疼爱的侄女，皇上说赐死就赐死，又岂把哀家放在眼里？好了。哀家困乏了，锦绣，我们回宫。臣叩见皇上。严礼吧。小明子，小明子。臣只是皮外伤而已，不碍事。只是不知道小明子现在的伤怎么样了。朕已经传御医，给他用最好的药了，你放心就好了。谢皇上，小明子是为臣受的重伤。他虽然来宫不久，可是他对皇上和臣忠心耿耿。臣想破格提拔他为司礼监的长司，您看如何？好啊，司礼监的人事调动都是你来安排的。一定就好了。谢皇上。刘牧，今天太后竟敢肆无忌惮的对你们下毒手，她完全不把朕放在眼里。皇上，太后娘娘为梅妃的死一直耿耿于怀，咱们何不拿梅妃在后宫搞巫蛊的事情说事？彻底打压一下。
太后的势力。平明。快醒醒！如果知道进宫会害你性命，我宁愿不要平反，也不要复仇。我只希望你能够平平安安的。听明，你醒了，你醒了，听明。你中了锦绣姑姑一掌，命在旦夕。没事的，你不应该来这里，万一被别人看到，就麻烦了。我管不了这么多，如果不来看看你，我又怎么能安心呢？雪儿，雪儿，有一件事我一直没有告诉你，因为之前我也无法确定。但现在，我可以决定了。你做好准备听了吗？不可能。你知道，你知道我不会骗你的。如果不是百分百确定，我是不会告诉你的。可是太后为什么要这么做？她为什么要杀了我哥哥？也许，太后惧怕你跟刘默联手。为了让你摆脱阉党的控制，从而完全为他所用，你冤枉刘公公了。派人暗杀李彦少帅的，并不是他。哀家命锦绣去救你哥哥，可是没想到，刘默这个狗奴才，竟然先下手为强。我真傻。居然会伤了你的党，太后，刘默。不管哥哥是死在你们谁的手上，你们都是我李雪渊的仇敌。这笔血债，我一定会亲手让你们还回来。还有更重要的事，我没敢告诉你。傅帅和宣家军的冤家作案，你确定要继续吗？也许最后的凶手，是你不敢想象的那个人。你怎么不叫醒我呢？怕打扰到你休息啊？来，坐。皇上，我听说了白天司礼监的事情。母后做的每一件事，我都理解。但是有些事情，我实在是想不通。有些事情他做的很极端。凤儿，如果你最尊敬的一个
、长辈，做了一件错事，伤害了你的朋友，你会怎么办？那我就去拜托那个长辈，给我的朋友去道个歉。你觉得可能吗？凤儿，我可能要失言了。如果你做不了皇后。你还会爱我吗？啊，那我得考虑一下。皇<笑>上，在凤儿的心里，爱就是爱，不会因为皇后的虚名多一点或者少一点。可是我在乎啊。其实，我真的厌倦了现在的一切。如果。我不是皇上，你也不是妃子了。咱俩找一个世外桃源，过着咱俩的日子，那该多好！听起来就很向往。但是皇上，这是你跟我都无法改变的命运。人生没有完美的，我们尽力就好了。剩下的，交给时间吧。谢谢你，凤儿。过段时间，后宫和朝廷会发生一场腥风血雨的斗争。我不知道，到底是做的错还是对。我好累。我会陪着你的。好。呃吕道长，最近你们元安观香火很旺。刘公公，贫道素来远离世俗，安闲修道啊。元安观素来以求迁极准闻名，方圆百里无人不知，无人不晓，就连朝廷里的大臣都纷纷前来求得官运亨通。最近元观大兴土木，又添置了许多丹炉，似是有贵人相助。不敢不敢，刘公公，为大人们排忧解难，那是小人应该做的呀。吕道长，你看看这个名册上的大臣们，是不是都来过贵官求过签呢？回刘公公，确实有几位大臣来过几次，可是其余的几位大臣，贫道从来没有见过呀。嗯，刘公公说来过就来过，废什么话？哎，吕道长只是年事已高，有些人可能忘了。吕道长，你再仔细看看，这上的大臣是不是都来过贵冠呢？啊，是是是。都来过，都来过，他们都来过。圣旨到，奉天承运皇帝，诏曰：君子求修身齐家治国，不以怪力乱神。经查，以下官员。常去元恩观求神拜佛，有为孔孟之道，有辱朝中法纪，一律革职处理。兵部侍郎张伟忠，礼部主事谢金云，内阁中级殿大学士沈玉书
，内阁学士，正恩中，司礼监大臣田礼，钦此。谢主隆恩。简直大逆不道！皇上把哀家身边所有的亲信都革了职，再这样下去，连哀家的太平侯也不保了。会不会是皇上不小心弄错了，冤枉了那些大臣？定是那日哀家大闹司礼监，打得刘默屁滚尿流，又伤了他得宠的小太监，他就伺机来报复哀家。难道他是想借此机会增加你和皇上之间的矛盾？昔孟母择邻处，子不学，断机杼。哀家只不过是为了完成对先帝的承诺，为何皇上总是辜负哀家的一片苦心？母子之间哪有那么多的隔夜仇？刘公公只不过是个内臣，您要是看他不顺眼，随便赐个鸩酒也是很正常的事情。更何况，您不是还有锦绣姑姑吗？他的武功高强，可以神不知鬼不觉的暗杀掉任何一个人。锦绣这几日的行踪是不太正常，哀家也很难寻见他。王爷，锦绣姑姑带到。这么着急把我叫过来，出了什么事啊？本王隐藏了那么久的秘密，他怎么就知道了？你这是在说什么？皇上开始调查玄甲军，可当年那些人……都被我杀了，卷宗圣旨也都被藏在晋王宗最安全的地方。究竟是哪个环节出了错？王爷别担心，皇上他只是刚刚开始调查，并没有查出什么来啊。再说了，当初那件事也不是你一个人。你说的没错，这件事。并不是本王一人促成的，要论责，应该是他承担。十万玄甲军的冤魂，应该找他，而不是本王。可如今的皇上可不简单，在御书房的眼神，像极了先帝，轻而易举就能看透本王的心思。王爷，只要你想，我们都已经准备妥当，随时听令。不行，没有神机营的兵权，贸然行动，只会是京城里的困兽，白白牺牲。要么，让皇上使兵权；要么，就去抢玉玺。臣参,参见皇上，两位爱卿来了，来，朕今天非常的开心，因为咱们把太后身边的党羽里最活跃的爪牙一锅端了，两位爱卿功不可没呀。宋大人刘公公，你们想要朕什么赏赐？皇上，这是内臣应尽的责任，也是臣应该做的。你太敷衍了。算了，宋大人，你说。要不，朕给你做主，赐你几个北疆的美女如何？你说你老大不小了，连女孩的手都没有摸过，传出去多丢人，对不对？知道的人还以为是你自己的问题，不知道的还以为朕不够关心大臣呢，对不对？
你怎么了，刘梦？啊，皇上，最近偶感风寒，嗓子不太舒服。哦，宋长庚，你到底想要什么呀？啊？回皇上，臣想要封。<咳><咳>凤梨酥，皇上，是这样的，我们一直商量，听说凤才人的龙凤糕做得非常好，而且就连宫里的御厨都被他打败了，所以我们说，是不是可以品尝一下？你们俩有眼光。咱们做人是不是该大气一点，对不对？功臣们是需要安抚的，不安抚好他们的话，他们就不好好干活了。可是臣妾只知道，大气是说给你们男人的，臣妾只是个小女子，自然不会大气。凤儿，别任性啊！开个玩笑而已。既然宋大人这么想吃的话，本宫就做给你吃。臣谢凤才人，谢皇上。嗯，免礼吧。宋指挥使和刘公公真是太过分了，要什么赏赐不好，非要娘娘您亲手做龙凤糕。娘娘，您是不是身子不太舒服？如果不想做，我去回了皇上。珊珊，我没事，就是想起一些过往的事情。哦，你去趟御膳房找一点长生果，宋指挥使喜欢吃。是。朕还记得，你在这个亭子里弹过的曲子，特别感伤。那是一种永远忘不了的痛苦，对吗？皇上，是帮我父帅查清冤案了吗？是要帮玄甲军证明了吗？能不能抓到真凶，朕还不知道。也许，你来到宫里，只是为了让朕给你平反。如果有一天，告诉你，朕做不到，有些事情需要去权衡，你会如何？皇上做不到，臣妾又能如何
你会放弃寻找答案吗？除非杀了我，否则我永远都不会放弃。嗯、明明在屋里，干嘛不吱声啊？哦，知道是我要来，所以不愿意睁开眼。那凤才人赏你的龙凤糕，我就带走了。你到底要不要？你不要，我拿走了。放下。刘公公让我带句话给你，你若是真的待他好，就别再害他了。薛昭仪，宫里处处都是眼睛，咱们以后还是少见面为妙。聘命，现在已经没有人肯帮我了。皇上刚刚拒绝了我，太后已是自身难保。但是无论如何，我都要为我的父帅和玄甲军平反。所以，我现在已经想通了，太后说的没错，在其位，谋其政。只有我当上皇后。有了权力，才能真正的为他们复仇。你确定要这么做？无念所归，无惧无退。我知道了，我会安排的。